সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বদ্দিবাড়িতে বদ্দিবাড়ির 87 তম পর্বের সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আজ আমরা কথা বলবো পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি চলুন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই আমার ডানে আছেন ডক্টর আমিনুর রহমান তিনি সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ বাংলাদেশের পরিচালক এবং এরপরেই আছেন ড্রাউনিং প্রিভেনশনের পলিসি অ্যাক্টিভিস্ট সদরুল হাসান মজুমদার আপনাদের দুজনকেই বদ্দিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somoynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি অতিথিদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 02967001 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি নয় চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই ডক্টর আমিনুর রহমান স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে বদ্দিবাড়িতে এই যে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম করছি আমরা সবসময় বিভিন্ন রোগ নিয়ে আলোচনা করেছি ক্যান্সার কিডনি বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আসলে এই পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু এটি একটি ভয়ঙ্কর একটি মানে বিষয় আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমি যদি খুব সহজে জানতে চাই যে দেশে বর্তমানে দেশে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর চিত্রটা আসলে কীরকম বাংলাদেশে দু হাজার ষোলোতে বাংলাদেশ হেলথ অ্যান্ড ইঞ্জুরি সার্ভে নামে একটি সার্ভে হয় যেটিতে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের শিশু অর্থাৎ আঠারো বছরের কম বয়সী যারা তাদের যত ধরনের মৃত্যু হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে চোদ্দো হাজার শিশু অর্থাৎ প্রত্যেক দিন প্রায় চল্লিশ জন শিশু পানিতে ডুবে প্রাণ হারায় এবং এটি সারা বাংলাদেশের সমস্ত বিভাগেকে চিন্তা করে এই সার্ভেটি করা হয়েছিল এটা ন্যাশনালি রিপ্রেজেন্টেটিভ একটি সার্ভে এবং এটি আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেই অনুযায়ী এই এই স্টাডিটি করা হয়েছিল এবং এর ব্যাপকতা এই জানার আগে এর এইরকম প্রায় আরেকটি সার্ভে করা হয়েছিল দু সালে এবং তখন এই রেটটা আর একটু বেশি ছিল এখন একটু কমেছে সাড়ে চোদ্দ হাজার এসছে আর কি তাহলেও এটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর এই হার বাংলাদেশে এই হারটি সবচেয়ে বাংলাদেশের হার সবচেয়ে বেশি অন্যান্য দেশের আমরা যেমন শুনেছি যে একটি জরিপেই সম্ভবত আমরা জেনেছি যে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে এই হারটা সব থেকে বেশি এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলেন বাং মানে অনেকগুলো কারণে শিশু মৃত্যু হয় আপনারা জানেন এবং আমরা বাংলাদেশের বড় অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোকে কন্ট্রোল করে ফেলা গেছে ফলে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আনুপাতিক হারে বা বা বাই প্রপোর্শন যদি আমরা চিন্তা করি ড্রাউনিংয়ের রেটটা অনেক হাই হয়ে আসছে এবং এইটাকে এখন অ্যাড্রেস করা প্রয়োজন ধন্যবাদ আমি সদুল স্যারের কাছে জানতে চাইব যে এই মৃত্যুর ঘটনাটা আসলে কোথায় ঘটে এটা কি রাজধানীতে জেলা শহরে বিভাগে এটি স্থান যদি আমাদেরকে একটু বলেন এটা স্যার যেই যেই সার্ভেটার কথা বলেছেন আর কি ওই সার্ভেতে তো এসছে পরিমা এটার এক্স মানে এটার ব্যাপকতাটা কীরকম এবং ওই সার্ভে এবং সিআইপিআরপির যেই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা গেছে এটা আসলে গ্রামেই বেশি ঘটে থাকে কারণ যেখানে পুকুর মানে বসবাসের জায়গা থেকে পুকুরের দূরত্ব অনেক কম এবং স্যার নিশ্চয়ই আরও বলবেন এবং আস্তে আস্তে দেখবেন যে এই যে পানিতে পড়ে শিশু মৃত্যুর বিষয়টা কিন্তু দূরবর্তী কোনো নদীতে ঘটে না আচ্ছা ঘর থেকে মাত্র চল্লিশ কদম দূরে চল্লিশ কদম চল্লিশ কদম দূরে বিশ মিটার দূরে এবং খুবই পরিচিত যেই পানি যেই পানি প্রতি নিয়ত নিত্য দিনের প্রয়োজন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এরকম একটা উৎসতে কিন্তু বাচ্চারা বেশি মারা যায় আচ্ছা এখন যদি আমি জানতে চাই যে আসলে কেন মারা যাচ্ছে এই মৃত্যুর সংখ্যাটা এত বেশি কেন যদি স্যার বলেন যদি শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর কথা ভাবি তাহলে কয়েকটা ইস্যু আমাদের মাথায় আসে প্রথমেই হলো যে সচেতনতার অভাব আমরা আসলে জানি না যে এটা একটা এত বড় কারণ বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর জন্য তো এটা সচেতনতার অভাব রয়েছে আমাদের জানা নাই বিষয়টি দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের যেভাবে তত্ত্বাবধান করা দরকার যেভাবে সুপারভিশনে রাখা দরকার ঠিক সেইভাবে সুপারভিশনে রাখা সম্ভব না করতে পারে না আমি কথাটা বলছি না কিন্তু সম্ভব না কঠিন তুলনামূলকভাবে তৃতীয় কারণটি হচ্ছে যে আমাদের অনেক জলাশয় রয়েছে অসংখ্য জলাশয় সেই জন্য এক্সপোজারটা অনেক বেশি একদম একটু আগে সদরুল যেটা বললো যে আমাদের প্রায় এইটটি পারসেন্টের উপরে ড্রাউনিং ঘটে বাড়ি থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরের পুকুরে 
এত কাছেই আমাদের ডোবা অথবা গর্ত এমনি বর্ষাকালে হয়তো একটু নিচু জায়গা পানি জমছে হাঁটু পানি আছে একটা শিশুর জন্য এটা যথেষ্ট ওই পানিটা কিন্তু পড়ে যাওয়া এবং আমরা অনেক সময় কিন্তু এটাও শুনেছি যে বিভিন্ন মানে ওয়াশরুমে দেখা গেছে যে একটা বালতির মধ্যে পড়ে শহর অঞ্চলে এই ঘটনাটি বেশি কমন যে সেখানে বাচ্চাটা তো পানি নিয়ে খেলতে আনন্দ পায় একেবারে আন্ডার ফাইভ চিলড্রেনদের কথা বা এক দুই তিন বছরের বাচ্চাদের কথা যদি ভাবি সেখানে যদি একটা পানি ভর্তি কন্টেনার থাকে এটা বালতি বা অন্য গামলা বা অন্য কিছু সেখানে যদি কোনোভাবে একেবারে ছোট শিশু বিশেষ করে দেড় দুই বছরের বাচ্চা যদি উপুর হয়ে পড়ে যায় এবং আসলে তো ড্রাউনিংয়ের জন্য সারা বডি সারা শরীর পানির তলায় যাওয়ার দরকার নাই নাক আর মুখ যদি থাকে পানির নিচে এবং পাঁচ মিনিট যথেষ্ট लोहार बेड़ा दिए घर थामे मृत्यु गल रमजान आजिमपुर अफिसार्स कलोनी पुके डूबे मरे से दस बचर बसी एक शिशु गत एक जुगे बसि समय हाफिजपुर ग्रामे अठारो मासु के हारिए पागल प्राय माँ दुश्चिंतर शिशु के लिए निरूपाय बाड़ी संलग्न डोबा भराटे सिद्धान नहीं खादिजा बेगम बेसर ग्रामीण नारी गृहस्थल नाना क्या व्यस्त थकाय मृत्युर षाट शतांश घटे सकाल ना थे दोपुर एकटार मध्य झुंकीपूर्ण यह समय शिशु नाना दुर्घटना थे बाँचाते बेसरकारी भाव क्या कर तीन हजार बसि शिशु सुरक्षा केंद्र एने थे सुरक्षित थकबो हमें चिंता मुक्त थी मोडिफाइडने सम्प्रति असंक्रामक व्याधि नियंत्रण कर्मपरिकल्पनार मध्य पानी डूबे शिशु मृत्यु विषय अंतर्भुक्त स्वास्थ्य मंत्रणालय प्रोग्राम होते सातार शेखान विषय होते प्लस कम्यूनिटी केयर एक केयर सेंटर एक तैरि कर लाइम कर भलो हो स्वास्थ्य अधिदप्तर और सी आई पी आर जौथ गवेषणा बृत्यु शिकार पचात्तर भाग ही बाड़ी बीस मीटारे मध्य पानी डूबे मारा जाए एक क्षेत्र में छय दस बचर पांच लक्षाधिक शिशु के सारा देशे सातार प्रशिक्षण दिए सी आई पी आर तब अनकांक्षित मृत्यु रोधे सरकार के द्रुत स्वल्प और दीर्घ मेदे कार्यकरी पदक्षेप ग्रहण के आहवान विशेषज्ञ मुजाहिद शुभ समय मनोहरदी नरसिंहदी दर्शक प्रतिबेदन देखल और बुझल एर भयता आसल कत बेसि सारे का जानते चाहब ये शिशु मृत्यु घटे प्रतिदिन जो चल्लिस जन पंचाश जन त्रिस जन जी बोली इटना देशर मानुष एन पर्त उपलब्धि करते पे कि जानो सम्भव हो माध्यम जो एक जो सचेतनता नहीं क्या करी सप्ताह मैं पचिस तारीख के पुरो सप्ताह बरशाल विभिन्न पर्यायर मानुष्ठ साथ मीटिंग कर सरकारी एनियन परिषदे जरा स्थानीय नेतृबृंद आज साथ ही ये आसमें व्यापक भाव सचेतनता तैरी है नाई जो बरगुना जिला प्रशासक मैं सम्मेलन कक्षे मीटिंग हो बरगुनार जिला प्रशासक निजे खूब अबक हो गए जो उन्नी प्रेजेंटेशने देखे त्रिस जन अनुध पाँच बचर शिशु मारा जाए यार जो आसल व्यापक मानी गण सचेतनतार प्रयोजन एकटू आगे जो अपनी जो घर जम जमी रखा बाकी पड़े मारा जाए यह जी अपारा अपन समय टीविर माध्यम मानी अनल मानी लाइव बोल मैं एक प्रचार व्यवस्था करें जो जस्ट घर जमी रखा पानी क्योंकि मृत्यु कारण क्योंकि से ही संख्या खूब कम कि मैं कैमन ये जानते चाँच खूब कम ना कारण एवारे भिजिटे बरगुनाते तीनटे बाच्चा पे जेटा घर रखा बालती बालती पड़े अपन 
মারা গেছে আপনার কাছে আসবো আমি স্যারের কাছে জানবো যে আমরা সময়ের একটি বিষয় প্রতিবেদনের মধ্যে বলার চেষ্টা করেছি এই কোন সময় এটা মানে যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করে বলি যে সারা বছরের মধ্যে কোন সময় এবং দিনের কোন সময় একটু যদি ব্যাখ্যা করে বলেন স্যার অ্যাকচুয়ালি পানিতে ডুবে মৃত্যু সারা বছরই ঘটতে পারে আচ্ছা তবে আমাদের সার্ভেগুলো বলছে যে সাধারণত বর্ষাকালে এর 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 হারটা অনেক বেশি হয়ে যায় তার মানে এই নয় যে অন্য সময়ে অন্য অন্য ঋতুতে এই ঘটনা ঘটবে না অর্থাৎ সারা বছরই এই ঘটনা ঘটবে কিন্তু আমি যদি ওই বর্ষার কালটাকেও যদি ধরি ওই সময়টার সাথে সাধারণ সময়ের পার্থক্যটা কি রকম স্যার বর্ষাকালে যেটা হয় যে মানে পানি এটা অনেক বেড়ে যায় তাই না মানে যে কোনো নিচু জায়গায় পানিতে তখন থৈতি করতে থাকে তো সো এক্সপোজারটা আরও অনেক বেশি হয়ে যায় অন্য সময় পানিগুলো একটু কম থাকে কিন্তু আমি এটাও বলেছি যে পানির গভীরতা কোনো বড় ফ্যাক্টর না কিন্তু অল্প পানি হাঁটু পানি যথেষ্ট একটা শিশু মৃত্যুর জন্য ধন্যবাদ আমি জানব যে এটা তো স্যার বললেন হচ্ছে যে সারা বছরের বিষয় আমরা যদি দিনের সময়কে যদি আমরা ভাগ করি কোন সময় আসলে এই ঘটনাগুলো ওইটা আবার ওই গবেষণার রেফারেন্সে যে যে গবেষণায় দেখা গেছে যে ওইটা মানে একটা হলো যে বাড়ির খুব নিকটেই জি আরেকটা হলো সময় হলো সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা এবং যে সময়টাতে আপনি মাত্র এই চার ঘন্টা সময় সকাল নয়টা থেকে দুপুর আসলে আমি যদি সরি একটু ইন্টারাপ্ট হ্যাঁ এটা আসলে সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা অর্থাৎ ডন টু ডাস্ক হ্যাঁ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এই সময়টায় সব বেশিরভাগ এইটটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট कपड़ धोआ घर मोछा जबतियों बाड़ी सांसारिक क्या क्योंकि करते हैं समय जेमन तत्वधान प्रयोजन যে স্ট্রিক্টলি যে বাচ্চাটাকে দেখার যে প্রয়োজন সেটা মায়ের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয় না সেই জন্য এই সময়টায় সবচেয়ে বেশি পানিতে ডুববার ঘটনাটা ঘটে আচ্ছা এখন আমি সদরুল স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা ডেঙ্গুর পরিস্থিতি যদি বলি যেমন একটা ক্লাসে গিয়েও এখন ডেঙ্গুর আলোচনা হচ্ছে মানে চায়ের দোকান সব জায়গায় ডেঙ্গুর আলোচনা হচ্ছে ডেঙ্গু তো এখন পর্যন্ত আমরা যদি বেসরকারিভাবেও ধরি তাহলে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে একশো তিয়াত্তর জন আসলে মারা গেছে আর কি আর সরকারি হিসাবে তো বাহান্ন জন তো এই যে একশো তিহাত্তর জনের মৃত্যু নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা যে পরিমাণ টকশো যে পরিমাণ নানা কিছু মানে গোটা মানে এখন হেডলাইন পত্রিকা টেলিভিশন সব কিছু আসলে ডেঙ্গু দখল করেছে কিন্তু প্রতিদিনই আমরা দেখছি যে একশো তিহাত্তর হতে হয়তো তিন দিন অথবা চার দিন সময় লাগতে পারে আর কি কিন্তু প্রতিটা প্রাণী তো আসলে মূল্যবান কিন্তু তারপরেও এটি নিয়ে আলোচনা আসলে নাই কেন ওইটাই আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম আসলে ব্যাপক সচেতনতা আমরা জনগণ মানে কাছে যখন এই তথ্যটা নাই এটার ব্যাপারে আসলে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি হয় নাই আপনি যেটা বলেছেন আসলে একটা মৃত্যু তো কাম্য না যে কারণে আসলে এই তুলনাটা করা ঠিক হবে কিনা আমি নিশ্চিত না তুলনা করছি না সংখ্যা দিয়ে সংখ্যা দিয়ে তো এবং এটা সত্য কারণ আমরা সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের এই এই বিষয়ে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল এবং সরকার খুব স্ট্রিক্টলি এবার করেছে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় হজে যাওয়ার প্ল্যান করেছেন এটা ক্যান্সেল করেছেন এবারের ঈদে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার ঈদের ছুটি ক্যান্সেল করা হয়েছে বিকজ এটা একটা ইমার্জেন্সি মানে হিসেবে দেখছে কিন্তু আসলে এই যে নীরবে এই ঘটনাটা ঘটছে প্রতিদিন অনুর্ধ তিরিশ জন তিরিশটি শিশু মারা যাচ্ছে এবং সকল বয়সের দলে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন মানুষ মারা যাচ্ছে এইটা আসলে প্রথমে অ্যাকসেপ্টই করার মতো না এখনও এন্টায়ার সিস্টেম এবং মানে সাধারণ মানুষ এইটার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে আজকে যে অনুষ্ঠান আপনি এরকম আজকে করলেন আমার মনে হয় এরকম প্রচুর অনুষ্ঠান করা দরকার মানুষকে সচেতন আপনার প্রশ্নের রেশ ধরে আমি আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যদিও আমি গণমাধ্যম কর্মী এই যে গণমাধ্যমে যখন এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো আমরা যখন দেখতে পাই গণমাধ্যমে কতটুক মানে এই ফোকাস হয় এই পানিতে ডুবে সেই সমিত্রের বিষয়টি এটাও যদি একটু আপনি এইটা আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি একটু কারণ টেলিভিশনে তো চব্বিশ ঘন্টা স্ক্রলে বিভিন্ন নিউজ আস মানে খবর দেয়া হয় যেটা দৈনন্দিন যেটা নিউজ হাইলাইট হিসেবে দেখানো হয় ওখানেও আসতে শুরু করেছে এবং আমরা যদি ন্যাশনাল লেভেলের পত্রিকাগুলো স্ক্যান করি এবং জেলা পর্যায়ের যে পত্রিকাগুলো এগুলো ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এটার উপরে রিপোর্ট হচ্ছে তো সেটা কিছুটা ক্রেডিট নিতে হলে আমি জানি না এটা কতটুকু ক্রেডিট নেওয়া ঠিক হবে কারণ আমরা যখন এগুলো নিয়ে কথা বলতে শুরু করছি কারণ আপনি জানেন যে সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশন রিসার্চ প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম অর্গানাইজেশান সিন্স টু যারা এটা নিয়ে 
কার্যক্রম শুরু করেছে এবং এটা নিয়ে কাজ করছে এটা নিয়ে ব্যাপক আপনি এটার একটা পার্ট ছিলেন যে আমরা সকল মিডিয়ার সাংবাদিকদেরকে নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি এইটাতে মনে হচ্ছে যে একটু সচেতনতা বাড়ছে কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুলকম আমি একটু আপনাদের যদি এ করি যোগ করতে চাই আমি যেহেতু একজন চিকিৎসক ডেঙ্গুর ব্যাপারটা এটা একটা রিসেন্ট ইভেন্ট খুব বেশি পুরো আমরা হয়তো দশ বছর ধরে আমরা এটা নিয়ে যেটা নিয়ে জানছি এবং এটার ভয়াবহতাটা বুঝতে পারছি একটা অসুস্থতা জ্বর মানুষ একটা কষ্ট পাচ্ছে খেতে পারছে না বমি করছে গিটে গিটে ব্যথা করছে নানা রকম সাফারিংস তার হয় সেটা একটা সেই সেই যন্ত্রণাটা আত্মীয় স্বজন উপলব্ধি করছে ডাক্তাররা দেখছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ড্রাউনিং এ কি হয় পানিতে ডুবা একটা জলজন্ত বাচ্চা একটু আগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল এখানে সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একদম নিঃশব্দে কখন সে পানিতে পড়ে গেছে কেউ জানে না কেউ জানে হয়তো বিশ মিনিট পরে বা পনেরো মিনিট পরে অথবা এক ঘন্টা পরে খেয়াল হলো কোথায় গেল দেখা গেল পানিতে ভাসছে তার কোনো যন্ত্রণা আমরা জানতে পারলাম না তার কোনো কষ্ট আমরা কেউ জানতে পারলাম না কোনো চিকিৎসক তাকে নিয়ে চিকিৎসা করার সুযোগ পেল না খুব অল্প একেবারে এবং এটা আমি বলি যে একটা নিঃশব্দে একটা মৃত্যু নীরব মৃত্যু একেবারে নীরব মৃত্যু ঘটে সেই জন্য এটা একটা বড় ব্যাপার যে আল্লাহর ইচ্ছা অনেক কিছু বলে আমরা এটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এটা যে প্রতিরোধ করা যায় এর জন্য প্রতিরোধের যে কিছু মেকানিজমস আছে এটা সম্পর্কিত মানুষের কোনো ধারণা নেই এবং আমরা যারা এটা নিয়ে গবেষণা করছি দু থেকে উনি বললেন একটু আগে দু থেকে দু মানে এই চোদ্দ বছর কিছু জানতে পেরেছি দু হাজার পর থেকে আমরা বলতে পারছি যে কোন কোন ইন্টারভেনশনগুলো এই এই ধরনের মৃত্যুকে রোধ করে এর আগে তো এগুলো জানা ছিল না স্যার আমি আপনার কাছে আসবো স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা এতক্ষণ জানলাম বিভিন্ন কারণ আমরা যদি প্রতিরোধের বিষয়ে যাই কি কি উপায় আমাদের সন্তানদেরকে শিশুদেরকে আমরা কিভাবে বাঁচাতে পারি যদি বলেন না এটার ব্যাপারে আমি বলবো যে স্যার এটা বলবো কিন্তু স্যারের কাছে যাওয়ার আগে ওই যে ওই মানে সাইলেন্টলি যে এটা হচ্ছে এটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই সেটা হলো যেমন দেখেন যে কোনো একটা ঘটনায় কিন্তু একটা প্রতিপক্ষ থাকে এই শিশু পানিতে পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় কোনো প্রতিপক্ষ থাকে না এটাকে কিন্তু নিজের সাথে নিজে প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে যায় তার কারণ আপনি আমরা দেখেছি যে গ্রামে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে আমরা যখন সোশ্যাল মানে সোশ্যাল অটোপসি সামাজিক ময়নাতন্দ তদন্ত করে এটার যেই ফ্যাক্টরগুলো একটা মৃত্যুর কারণগুলো খুঁজতে যায় তখন দেখেছি মানে এখানে কিন্তু মানে মা বোধ করতে থাকেন যে আমি আর একটু যদি খেয়াল রাখতাম তাইলে হয়তো এই ঘটনাটা ঘটতো না বাবা হয়তো তাই মনে করেন এবং এই এইটার থেকে কাউকে তো আসলে ব্লেম করার থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রামেগঞ্জে এটা বিশ্বাস যে এটা মানে এটা আল্লাহর ইচ্ছায় এই ঘটনাটা ঘটেছে তো অবশ্যই যদি আমি মানে বলতে চাই পৃথিবীর মানে এই দুনিয়াতে তো আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু ঘটে না কিন্তু তারপরেও আসছে সচেতনতার জায়গা থাকে তো যেটা স্যার বললেন যে এই যে এটার কোনো অপোনেন্ট থাকে না এটা নিয়ে কোনো বার্নিং হয় না স্যার আরেকটা কথা সুন্দর করে বলেছিলেন যে মানে মিডিয়া অ্যাট্রাক্ট করে মানুষ আসলে খুব মানুষের মনে ডাক কাটে যে আগুনে পুড়ে গেছে হার কেটে গেছে রক্ত এটা কিন্তু কোনো এরকম একটা মৃত্যু হয় যেখানে কোনো মানে কোনো ব্লাড থাকে না কোনো কিছু থাকে না একটা নিথর দেহ এবং যারা যাদের মানে আত্মচিৎকারে আসলে এটা গণমানুষের জানার কথা তাদের কোনো আত্মচিৎকার থাকে না তারা একটা সেলফ কাইন্ড অফ তারা নিজেরা নিজেরা থেমে যায় আর কি স্যার আমরা প্রতিরোধের বিষয়ে এখন আসলে প্রতিরোধ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে কার কোন বয়সের বাচ্চা প্রথম জন্মদিন পার হওয়ার পরে এক বছর পার হওয়ার পরে হাইয়েস্ট রিস্কে সে থাকে তা এদের জন্য একটা ইন্টারভেনশন বা এদের প্রতিরোধের একটা ব্যবস্থা করা বাচ্চারা খেলাধুলা করবি তাদেরকে সেই জায়গাটা দিতে হবে দৌড়াদৌড়ি করার সুযোগটা দিতে হবে কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ ওই বাচ্চাটাকে দেখান নাই মা ওয়াশরুমে যাবেন গোসল করবেন বাড়িতে বাবা নাই বা অন্য কোনো ভাই বোন নাই তখন যদি একটা বেবি কটের মতো রাখা যায় এটাকে প্লে পেন বলে 
এটা বাইরের দেশে অনেক দিল্লো দেশে আছে এটা মানে আমাদের দেশে যেমন দোলনা কিনতে পাওয়া যায় ভিয়েতনামে গেলে দেখবেন এরকম এই প্লেপেন কিনতে পাওয়া যায় ওরা বাচ্চাদেরকে ওই জায়গাটায় রাখে খুব অল্প সময়ের জন্য যে সময়টা তাকে কেউ দেখার নাই একটা ঝুঁকি কমানো বয়স আর একটু বেড়েছে আন্ডার ফাইভ এদেরকে ওই রকম আ জায়গায় আটকে রাখা যাবে না যদি এমনটা করা যায় যে প্রক্রিয়াটা আমরা করেছি গবেষণায় করার জন্যে যে তাদেরকে একটা ডে কেয়ার সেন্টার আমরা তাকে আঁচল নাম দিয়েছি ওই আঁচলে একজন প্রশিক্ষিত কেয়ার গিভার বাচ্চাগুলোকে সকাল নটা থেকে একটা পর্যন্ত দেখে শুনে রাখে কিন্তু দুইটা দুইটা কাজ হতে পারে একটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের সুপারভিশন করা হচ্ছে যাতে করে তাদের এরকম পানিতে ডুবার বা অন্যান্য কোনো দুর্ঘটনায় তার প্রাণ না হারায় দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে এই যে সকাল নটা থেকে একটা পর্যন্ত চারটা ঘন্টা একটা বাচ্চাকে একটা কনফাইন্ড প্লেসে রাখা হচ্ছে তাকে কিছু একটা এন্টারটেনিং কিছু একটা দিতে হবে তো সেই দেওয়াটা শুধু এন্টারটেনমেন্ট না হয়ে যদি তার শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ অর্থাৎ আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের যে সমস্ত স্টিমুলেশনস এগুলো যদি দেওয়া যায় তাহলে সে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে তার বিকাশটা অনেক অনেক ভালো যেখানে শুধু বেঁধে রাখলে হয়তো সেটা বিকাশটা হতো না না বাধা তো যাবেই না মানে আটকে রাখা আটকে রাখা একটা জায়গায় আটকে রাখলে এই যেটা হতো না এই যে শিশু বিকাশটা অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের যেমন পুষ্টি প্রয়োজন আমাদের গ্রোথের জন্য সেরকম এই মানসিক বিকাশেরও কিছু পুষ্টি সেটা হচ্ছে স্টিমুলেশন এই ছড়া বলা গান শেখানো নাচা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করা অথবা তাকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া অথবা সংখ্যা শেখানো একটা টেক্সচার সম্পর্কে বোঝানো কোনটা গোল কোনটা তিন কোনা কোনটা চার কোনা কোনটা গরম কোনটা ঠান্ডা কোথায় যেতে হয় কোথায় যেতে হয় না কি বলতে হয় কি বলতে হয় না এই যে বিভিন্ন রকমের শিশুদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো হয়তো পরিবার থেকে শিখছিল ওইটাকে যদি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় তো আমি আমি এটাকে আমি বলতে চাই এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধান হ্যাঁ ইনস্টিটিউশনাল সুপারভিশন যদি বাচ্চাদের করা যায় আন্ডার ফাইভ আমাদের গবেষণায় বলছে যদি শিশুরা এ ধরনের ডে কেয়ার সেন্টারে নটা থেকে একটা পর্যন্ত রাখা যায় তাহলে তাদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় আশি শতাংশ কমে যায় আশি শতাংশ এবং এটা একেবারেই এক প্রমাণিত একটি মানে বিজ্ঞান সম্মত একটা একটা রেসপন্স যেটা একটা অ্যাকচুয়ালি একটা খুবই বড় মাপের একটা রিসার্চ করে এটাকে বের করা জিনিস হয়ে গেল যাদের বয়স পাঁচের উপরে চলে গেছে তাদের আমরা একটা 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 চার্ট আমরা তৈরি করেছিলাম একটা গ্রাফ সেখানে আমি আমরা দেখছি যে বয়স মানে এক বছর বয়সে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ড্রাউনিং রেট তারপরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ড্রাউনিংয়ের রেট একটু একটু করে কমে যেতে থাকে তো আমরা দেখলাম যে নয় দশ এগারো বছর বারোর পরে ড্রাউনিং রেটটা অনেক কম তখন আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম যে কেন এই রেটটা এই জায়গায় কম তখন আমরা আরেকটা স্টাডি এর সঙ্গে করি যে কখন বাচ্চারা পানিতে যেতে শুরু করে এবং কখন আসলে সাঁতারটা শেখে দেখা যায় আমাদের সাধারণত গ্রামে শিশুরা তিন বছর বয়স থেকেই বাড়ির অন্যান্য মেম্বাররা যে পুকুর পাড়ে যায় সেখানে যেতে শুরু করে এবং একটু একটু করে পানিতে নামা গোসল করার কাজগুলো শুরু হয় দশ বছর বয়সে সিক্সটি পারসেন্ট বাচ্চা সাঁতার কাটতে পারে গ্রামে গ্রামের বাচ্চাদের কথা বলছি কিন্তু অধিকাংশ মৃত্যু ঘটছে এক থেকে চার এবং পাঁচ থেকে ন বছর বয়সে অর্থাৎ বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটে যায় তাদের সাঁতার শেখার আগেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে চার বছরের পর থেকেই বাচ্চাদেরকে সাঁতার শেখানো যায় এবং এই প্রক্রিয়ায় দু সাল থেকে গবেষণার কারণে দু হাজার পনেরো পর্যন্ত আমরা যে গবেষণাটা করি সেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ বাচ্চাকে সাঁতার শেখানো হয়েছে বিভিন্ন বয়সে চার বছর থেকে শুরু করে দশ বছর পর্যন্ত দেখা যায় মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট বাচ্চা এই বয়সে চার থেকে দশ বছর বয়সে তারা সাঁতারের এই স্কিলটা শিখতে পারে আপনি যদি দেখেন গ্রামে যে আঁচল গুলো করা হয়েছে এটা কিন্তু একদম গ্রামের মানুষদের মানে অংশগ্রহণে 
গ্রামের মানুষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সিআইপিআর বি পক্ষ থেকে শুধু একটা ফ্যাসিলিটেশনের জায়গাটা করা হয় ওখানে প্রত্যেকটা গ্রামে ভিলেজ ইনজুরিং কমিটি কমিটির তত্ত্বাবধানে কোন ঘরটাতে আপনার কোন ঘরে আঁচল তৈরি করা হবে আঁচল মা কে হবে এটা একদম কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে করা হয় এবং খুব ইন্টারেস্টিং হলো যে এটা প্রধানমন্ত্রী যেরকম বলেন যে একটি একটি বাড়ি একটি খামার একটি বাড়িতে সব কিছু থাকবে এই একটি আঁচলে কিন্তু নানান কিছু আছে একটি আঁচলে স্যার যেটা বললেন শিশুকে শুধু পানিতে ডুবা থেকে সুরক্ষা নয় শিশুর যে মানে যে শৈশবের যেই বিকাশ যেই আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এখানে আছেন আর খুব ইন্টারেস্টিংলি হলো আপনি ওই এই বরিশালের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেখানে এই এই কাজগুলো করা হচ্ছে ওখানে দেখবেন যে এই আঁচলের কিন্তু একটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের একটা এলিমেন্ট আছে যেটা ইজিলি আপনি দেখতে পারবেন না খুব সাধারণ চোখে দেখতে পারবেন না কারণ এটি কিন্তু অনেক নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটা বলা হয় না যে আপনি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে একদিকে যেরকম কমিউনিটির পার্টিসিপেশন না হলে কোনো ডেভেলপমেন্ট মানে ইনিশিয়েটিভ সাস্টেইনেবল হয় না সাকসেসফুল হয় না এটার সবগুলো কিন্তু এটা আছে একটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এটার উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের বিষয় আছে এবং এটার যে শুধু বাচ্চাটাকে পানিতে থেকে আপনি মানে বাঁচিয়ে রাখলেন না পানিতে ডুবা থেকে তার যে বেড়ে ওঠার যেই যেই নিয়ামকগুলো এগুলো পাচ্ছে এবং এখানে সিআইপিআর বি গবেষণায় দেখা গেছে যেসব বাচ্চারা আঁচলে আসে দে আর গুড পারফরমেন্স দেন যারা যেসব বাচ্চারা আঁচলে আসে না প্রাইমারি স্কুলে যখন যায় তখন আঁচলের বাচ্চারা অনেক ভালো রেজাল্ট করে অনেক ভালো পারফর্ম করে স্যার আমি একটু জানতে চাই যে এটা কতটা জেলা পর্যন্ত ছড়িয়েছে অথবা মানে কত সংখ্যক মানুষকে আমরা এখন পর্যন্ত রিচ করতে পেরেছি আমি আগেই বলেছি আমার অর্গানাইজেশন সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশন রিসার্চ বাংলাদেশ এটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং আমাদের আমাদের ক্ষমতা হচ্ছে গবেষণা করা আমাদের ক্ষমতা প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন না আমরা আমাদের দায়িত্ব আমরা মনে করি অ্যাজ এ রিসার্চার আমি ড্রাউনিং প্রিভেনশন রিসার্চার হিসেবে আমি মনে করি আমাদের কোন কোন ইন্টারভেনশনগুলো ইফেক্টিভ সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা আমাদের দেশের জন্য উপযোগী সেগুলোকে বের করা এবং বের করে সেগুলো সরকারের কাছে জানানো সরকার মানে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত মন্ত্রণালয় এই ড্রাউনিং প্রিভেনশনে কাজ করতে পারে তাদেরকে জানানো এবং সরকারকে কারিগরি সহায়তা দান করা যে কিভাবে এগুলোকে ন্যাশনাল লেভেলে স্কেল আপ করা যায় আমরা এখন গবেষণার জন্য খুবই অল্প মাত্র সিআইপিআরবি ছয়টা উপজেলায় দুই ধরনের দুইটা প্রজেক্ট রান করাচ্ছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় আইসিডিডিআরবি আমাদের এই কার্যক্রমগুলি আমরা একসঙ্গে আরেকটা রিসার্চে কাজ করি ওনারা ওদের চারটা উপজেলায় সো ওই কথা বললে মাত্র দশটা উপজেলায় কিন্তু এগুলি প্রোগ্রাম না এগুলো হচ্ছে রিসার্চ আইডেন্টিফাই করা যে কি কি ইন্টারভেনশন আমাদের দেশের জন্য শিশুদের পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারবে আমি স্যারের কাছে জানবো যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের জন্য সরকার খুবই আন্তরিক এটা নিয়ে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে শিশু মৃত্যু একটি অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা অন্তরাই সেক্ষেত্রে এই যে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর বিষয়টি আসলে সরকার কিভাবে নিচ্ছে না ওইটা দেখছে খুব ইন্টারেস্টিং এটা যে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সরকার যে কটা দেশ পৃথিবীতে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের যে প্রস্তুতির কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করার প্রয় কথা সেটা করেছে খুব সাকসেসফুলি প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওই মন্ত্রণালয়ের কী দায়িত্ব এটা কিন্তু জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশান প্ল্যানিং কমিশন থেকে করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজির একজন ফোকাল পার্সন করা হয়েছে যিনি এটা দেখভাল করছেন এবং আপনি যদি এই গোটা প্রস্তুতিটা দেখেন যে আমরা শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে নিয়ে এসছি কিন্তু ড্রাউনিংয়ের এই ডিসকাশনটা এখানে আলোচনা প্রথমত আসলে এটা পাবলিক ডিসকোর্স হিসেবে এটা তো ওরকম সচেতনতার জায়গা হয় নাই এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টগুলোর প্রস্তুতিগুলো যদি সফল দিকে নিয়ে যেতে হয় আপনি ড্রাউনিং প্রিভেনশানের একটা ইন্টারভেনশান এবং এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আসলে নীতি কৌশল নেওয়া উচিত তার কারণ হলো একটা বাচ্চা আপনি শিশু মৃত্যুর কমানোর জন্য যে আমাদের দেশে এই টিকা খুব সাকসেসফুলি হয়েছে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে কিন্তু যেই শিশুটাকে আপনি সকল রকমের টিকা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন সুস্থ রাখলেন সেই বাচ্চাটা যদি হঠাৎ একদিন পানিতে পড়ে মারা যায় তার পিছনে সব রকমের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আপনার শূন্যে চলে যায় তাহলে আপনি অন্য সকল প্রস্তুতি যদি আপনি রাখেন যদি আপনি ড্রাউনিংকে যদি প্রপারলি অ্যাড্রেস করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি এস ডিজি যেই লক্ষ্যমাত্রা সেখানে পৌঁছানো অনেকটা টাফ হয়ে যাবে ধন্যবাদ আমি একটি বিষয় জানব যে অসচেতনতার বিষয়টি বারে বারে ঘুরে ফিরে আসছে এখানে কি অভিভাবক সচেতন হলেই কি মৃত্যু প্রতিরোধ সম্ভব রাষ্ট্রের কি কোনো দায় নেই কি না মানে আর মানে কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সচেতনতা বা অ্যাওয়ারনেস রেজিং একটা কাজ এটাই একমাত্র
সবাই জানি জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হতে হয় আমরা আমরা সবাই জানি যে ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে পার হতে হয় দুঃখের বিষয় আমরা সেটাকে ব্যবহার করি না ব্যবহার করাতে হয় মানুষকে জি হ্যাঁ একটা আন্ডার প্রেশারে একটা বাধ্যবতা কথার মধ্যে না ফেললে মানুষ কষ্ট করে উপরে ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে যায় না ড্রাউনিং প্রিভেনশনে আমি বলবো এরকম কিছু ইস্যুজ রয়েছে যেমন আমি বলছিলাম শুধু নলেজ দিলেই মানুষকে হবে না ওই প্লে পেন্টার ব্যবস্থা করা কিভাবে মানুষ এটাকে পেতে পারে এবং সেটা তাকে জানানো এবং তা সেটা যেন সে সে কিনতে পারে অথবা তাকে কেউ যেন সহযোগিতা করে সেটা দেয় আঁচলগুলো যেটার কথা বলা হচ্ছিল ডে কেয়ার সেন্টারগুলো থাকতে হবে সেই জায়গায় এবং তারপরে মানুষকে বলতে হবে যে আপনাদের বাচ্চাকে এক বছর বয়স হলে নিকটস্থ আঁচলে পাঠান বা চার বছর বয়স হলে তাকে সাঁতারে শেখান তো ওই সাঁতার শেখানোর প্রক্রিয়াটা গ্রামে থাকতে হবে তবে তাদের বাচ্চাকে দেওয়া শহরে তো আরও অসুবিধা এখানে আমাদের খুবই অপ্রতুল সুইমিং সুইমিং পুল রয়েছে ঢাকা শহরে যদি চিন্তা করি অথবা যে কোনো শহরে বাংলাদেশের তো সেই রকম একটা ফ্যাসিলিটিস সুইমিং টিচিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আমি একটা কথা তখন আমার উল্লেখ করা হয়নি এই প্রতিরোধের পরে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে কিছু স্কিলের যেমন সুইমিং একটা স্কিল এটা আলাপ করেছি আরও কিছু দক্ষতার প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে একেবারে যে কোনো মানুষ একেবারে অতি অল্প পড়াশোনা সেই সমস্ত মানুষকেও কিন্তু আমরা সিপিআর কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন শেখাতে পারি একটা গ্রামে একটা পুকুরে যখন একটা বাচ্চা ডুবে গেছে তাকে পানি থেকে উদ্ধার করার সাথে সাথে যদি সিপিআর দেওয়া যায় অর্থাৎ মুখ থেকে মুখে শ্বাস এবং বুকে চাপ দেওয়া যায় যদি তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে বা হৃদযন্ত স্পন্দন বন্ধ হয়ে থাকে ওইটা যদি ওই জায়গাতে করা না যায় ওই আধ ঘন্টা এক ঘন্টা দূরে হসপিটালে নিয়ে গেলে সবসময় আমরা মৃত বাচ্চাকেই নিয়ে যাব হাসপাতালে আমি আমার চিকিৎসা যত যে সময়কাল ধরে করতাম বিভিন্ন হসপিটালে তখন আমি যত বাচ্চাকে দেখেছি এরকম পানিতে ডুবা ওদেরকে ব্রড ডেড আনা হয়েছিল তার আমি তাদেরকে পেয়েছি তার মৃত এবং অধিকাংশ ডাক্তারই তাই পান কারণ এটা পথেই অথবা পুকুরে পাড়ে অথবা পুকুরেই আসলে মারা গেছে সময় থাকে না তো এই জিনিসটা কিন্তু সম্ভব আমরা আরেকটা গবেষণায় সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ নামে একটা উপজেলায় আমাদের ইন্টারভেনশনের কাজ আছে রিসার্চের কাজ করি আমরা আমরা চব্বিশশো মানুষকে প্রায় বিশটা গ্রামের চব্বিশশো বিভিন্ন বয়সের মানে অ্যাডোলেসেন্স থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত তাদেরকে এই এই প্রশিক্ষণটা দিয়েছিলাম এবং এটা দুই দিনের একটা প্রশিক্ষণ এবং অ্যাডোলেসেন্টরা খুব তাড়াতাড়ি এটা শিখতে পারে এবং এই স্কিলটা তারা ধরে রাখতে পারে আমরা দেখেছি যে নয় মাস এক বছর পরেও তাদেরকে রিটেস্ট করে দেখা গেছে যে নয় মাস পর্যন্ত মোটামুটি তারা কিন্তু ধরে রাখতে পেরেছে সো বছরে যদি বছরে যদি একবার করে এইভাবে তাদেরকে একটা রিফ্রেশার্স ট্রেনিং দেওয়া যায় তাহলে ওই স্কিলটা তারা ধরে রাখতে পারবে এবং যে এই ধরনের কোনো বিপদ হলে তাদের সাথে সাথে এই এই সিপিআরটা দিতে পারবে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে যেটা ঘটে আমাদের কিছু কিছু হার্মফুল প্র্যাকটিস আছে গ্রামে হুম তারা দেখা যায় কি যে মাথায় নিয়ে ঘুরায় ধারণাটা কি দেখা গেল যে পেটে পানি গেছে পেটে মানে স্টমাক স্টমাকে পানি গেছে স্টমাক থেকে পানি বের করবে সেটা কিন্তু ঘটনা নয় যদি যদি আমরা বুঝি কেন ড্রাউনিংটা হয় এটা আসলে শ্বাসতন্ত্রের ভিতরে পানি চলে গেছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে পানি চলে গেছে সেটাকে ওইভাবে বের করা যাবে না অথবা দেখা যায় তার পেটের মধ্যে চাপ দিচ্ছে অথবা কোথাও কোথাও পচা কলা অথবা দুর্গন্ধ কিছু একটা দিয়ে তাকে বমি করানোর চেষ্টা হচ্ছে এতে করে কিন্তু মৃত্যু আরও ত্বরান্বিত হয় ওটা উপকার হয় না এগুলো সব এগুলোকে সব আমরা হার্মফুল প্র্যাকটিস বলি এবং বহুল প্রচলিত বিশেষ করে মাথায় নিয়ে ঘুরানোটা হ্যাঁ এটা একেবারে খুবই কমন এই জায়গা এইটাকে বন্ধ করতে হবে না এটা আসল নয় এটা ক্ষতিকর সঠিকটা হচ্ছে বুক মুখে মুখ থেকে মুখে শ্বাস এবং বুকে যা সিপিআর যেটা বললাম কার্ডিও পালমোনার রিসাসিটেশন এটার জন্য ডাক্তার হওয়ার প্রয়োজন নাই হ্যাঁ এটা কোনো মেডিকেল যে মেডিকেলি ট্রেন লোক ছাড়া এটা করতে পারবে না এটা একদম ঠিক নয় বিভিন্ন উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটা স্কুল কারিকুলামের মধ্যে ইনকর্পোরেট আছে অনেক ওদের ভলেন্টিয়ার এই ধরনের তারা ট্রেন আমাদের দেশে রেড ক্রস বা রেড রিসেন্টে যে সমস্ত ভলেন্টিয়ার রয়েছে গার্লস গাইড বা যারা রোবট স্কাউট রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু এই প্রশিক্ষণটা দেওয়া যায় কিন্তু এই এই প্রশিক্ষণটা 
একটা গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে যদি প্রতি দশ জনে একজন করে এরকম ট্রেন থাকে তাহলে আমি আশা করতে পারি আমার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমাকে সে এই ফার্স্ট রেসপন্সটা দিতে পারবে অবশ্যই ধন্যবাদ আমি এটার সাথে একটু হেড করতে চাই যে শুভ ভাই আপনিও মানে অনেক কার্যক্রম কিংবা নানান মানে সচেতনামূলক কার্যক্রম করার চেষ্টা করছে নাকি এটার মাধ্যমে ফার্স্ট স্যার যেটা বললেন প্রথমে হলো আমাদের হার্মফুল প্র্যাকটিসগুলো সমাজ থেকে মানে করা বন্ধ করা কোনটা হার্মফুল সেটা জানানো প্রয়োজন এবং জানানো প্রয়োজন সিম্পল যে আজকে যারা এই ফেসবুকের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন আমি তাদের সবাইকে বলবো এবং আপনারা আপনাদের দৃষ্টির সীমানায় যত মানুষকে যদি এই তথ্যটা দিতে পারেন যে কেউ পানিতে পড়ে গেল ডুবে গেলে ওখান থেকে উদ্ধার করার পরে তার স্টমাক থেকে পানি বের করার কোনো রকমের প্রক্রিয়া চেষ্টা করার দরকার নাই কারণ আমরা এই জাস্ট বরগুনার তালতলি উপজেলার ভাইস চেয়ার বলছিলেন যে উনি যখন শুনছেন যে ওনার এলাকায় একটা বাচ্চা পানিতে পড়ছে উনি দৌড়ে গেছেন ওখানে গিয়ে দেখে যে ওই বাচ্চাটাকে কলসের উপরে প্যাট রেখে চাপ দিতে দিতে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলছে কিন্তু পানি বের হয় নাই সো এইটা আসলে এই আজকে যারা ফেসবুক দেখছেন আমি খুব রিকোয়েস্ট করব যে মানে প্যাটের ভিতরে যে পানি চলে গেছে এইটা বের করার কোনো রকমের চেষ্টাই আসলে করার দরকার নাই তারপরে স্যার যেটা বললেন সিপি সিপিআর এটা যদিও একটা মেডিকেল টার্ম আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্লাস সেভেনে পড়া একটা বাচ্চাও কিন্তু সাত বছরের সাত বছরে সাত বছরের একটা বাচ্চাও কিন্তু খুব প্রপারলি সিপিআর দিতে পারে যদি তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় স্যার আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে এসেছি আপনার কাছে জানবো যে সরকার কতটুকু হয়তো আন্তরিক কতটুকু জানছেন এটার ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারকে জানানো যায় কিভাবে এবং সরকার কি করতে পারে যদি বলেন আচ্ছা প্রথমে আমি ধন্যবাদ দেব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের সঙ্গে এই ড্রাউনিং প্রিভেনশন রিসার্চে নানা রকম সহযোগিতা করছেন দু সাল থেকে এবং যদিও এখনও খুব প্রোগ্রাম আকারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো কাজ মানে এখনও ভিজিবল হয়ে ওঠে নাই কিন্তু একটি সুখের বিষয় হচ্ছে দু হাজার থেকে দু হাজার যে এই যে পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনার মধ্যে ড্রাউনিং প্রিভেনশনের যে সমস্ত এলিমেন্টের কথা আমরা বললাম যেমন ডে কেয়ার সেন্টার সুইমিং টিচিং ফার্স্ট রেসপন্স ট্রেনিং অ্যাওয়ারনেস রেজিং এই চারটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কিছু বাজেটও এটার মধ্যে কি বলবো মানে অ্যালোকেট করা হয়েছে সো এটা হলো প্রথম ধাপ আরেকটি জিনিস যেটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করছেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কোনো জাতীয় কোনো স্ট্র্যাটেজি ড্রাউনিং প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজি বা কর্ম পরিকল্পনা ছিল না তো সেটা আমাদের আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল সিআইপিআর বিকে তার একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্টে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করার জন্য তো আমরা আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে ওই ন্যাশনাল ড্রাউনিং প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করেছে অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে ডিজিএইচএস এর নেতৃত্বে এবং সেটি এখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে অ্যাপ্রুভালের জন্য এই দুটো জিনিস খুবই আমি বলবো যে সাপোর্টিভ এবং হেল্পফুল হবে আমি আশা করছি আর একটি হচ্ছে যে রিসেন্টলি মা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং তারাও এ ধরনের ড্রাউনিং প্রিভেনশনে বিশেষ করে আপনার ডে কেয়ার সেন্টার কারণ মা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য কিছু এ ধরনের কিছু এ ডে কেয়ার সেন্টার রয়েছে তো এই ওর সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া এবং এটা আরেকটু স্কেল আপ করা ন্যাশনাল লেভেলে কি করে নেওয়া যায় এটা মানে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে পুস্তকের মধ্যে এর ভয়াবহতা অথবা কেন ঘটছে এটা কি কোনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এটা কি আপনারা কি চিন্তা করেছেন কিনা যদিও এটা একটু সুদূর প্রসারী ব্যাপার হ্যাঁ না আমি আমি বলি না খুব খুব অসম্ভব কিছু নয় 2005 থেকে 2010 পর্যন্ত প্রিসাইজ নামে একটা রিসার্চ প্রোগ্রাম আমরা পরিচালনা করেছিলাম ডিজিএইচএসের সহযোগিতায় এবং ইউনিসেফের আর্থিক সহ সহযোগিতায় এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত আমরা সেপারেট ইঞ্জুরি প্রিভেনশনের একটা বই তৈরি করেছিলাম এবং শিশুদের জন্য যারা বই লেখেন তাদেরকে সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে সহযোগ ইনফরমেশনগুলো আমরা প্রোভাইড করেছিলাম তাদেরকে জানিয়েছিলাম এবং ওই বই গুলো প্রায় ওই তিন বছর ওখানে পড়ানো হয় তাদের ইউজুয়াল পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে কিন্তু এভাবে আসলে এটা একটা একটা ডিফিকাল্ট কারণ একটা ইনফরমেশান ওভারলোডিং হয় বাচ্চাদের উপরে কত বই পড়বে তারা কত পরীক্ষা দিবে কিন্তু আমরা দেখতে চেয়েছিলাম তাদের নলেজ গেন করানো যায় বইয়ের মধ্যে যদি কোনো একটা চ্যাপ্টার এখন যেটা হয়েছে যে ক্লাস ওয়ান থেকে ওয়ান এবং টুর জন্য একটা বই 
এবং থ্রি ফোর ফাইভের জন্য আরেকটা বই হয়েছে ইউনিসেফ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সহযোগিতায় এবং এটা সাপ্লিমেন্টারি রিডিং মেটেরিয়াল হিসেবে কিন্তু স্কুলগুলোতে আছে সেখানে ড্রাউনিং এর অংশটা আছে এছাড়াও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মানে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল এবং তাদেরকে আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশন দিয়েছি কিছু কিছু তথ্য আছে তো সব তথ্য আবার খুব সঠিকভাবে নাই আমরা দেখেছি একটু হয়তো পরিবর্তন এবং পরিমার্জন প্রয়োজন হবে আচ্ছা আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমাদের বদ্দি বাড়িতে এসে এই প্রথমবার পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর মতো একটি ভয়াবহ একটি বিষয়কে নিয়ে খুব সহজভাবে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আমাদের দর্শকদের জানানোর জন্য এবং আপনাদের দুজনকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আদর্শক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যাবার আগে আপনাদের আবারও বলছি একটু অসচেতনতায় প্রতি বছর অন্তত চোদ্দ হাজার শিশুকে চিরতরে হারাচ্ছি আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর অধে ব্যক্তি পরিবার সমাজ থেকে শুরু করে এগিয়ে আসতে হবে খোদ রাষ্ট্রকেও আমাদের কাছে প্রতিটি প্রাণী মূল্যবান তাই আগামীতে প্রতিটি শিশুর সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা কামনা করে বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো আগামী শুক্রবার ঠিক রাত আটটায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব বদ্দি বাড়িতে সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সঙ্গে থাকুন সময়